ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്ന മനോഭാവമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചൈനയ്ക്ക് എന്നാൽ പെട്ടെന്നവർ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് പുതിയ പദ്ധതികളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലേക്ക് പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയും ഇതാ അവരുടെ പ്രതിനിധിയെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവരും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വാദിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു കശ്മീർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതൊരു ആഭ്യന്തര വിഷയമല്ലെന്നും കശ്മീർ ജനതയ്ക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ആകുലതപ്പെടുന്നത് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ത്യ ഇതുവരെയും കൈകടത്തിയിട്ടില്ല ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ പോലും ഇന്ത്യ ഇതുവരെ മാന്യതയുടെ പേരിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് പരമാവധി സഹിഷ്ണുതയുടെ പാത സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ലാഹോർ ഉടമ്പടിയെയും ഷിംല കരാറിനെയും ഒക്കെ പകിടം മറിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ തുടർച്ചയായ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനവുമായി മുന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ പാകിസ്ഥാനോടൊപ്പം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പങ്കുചേരുകയാണ് ചൈന എന്ന രാജ്യവും ഇന്ത്യ വഴി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വ്യാവസായിക മേഖല തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ചൈനയുടെ ഗൂഢമായ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും പിന്നിൽ എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റം നടക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഇടപെടാറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിലും ചൈന ഇടപെടരുത് എന്ന വ്യക്തമായ താക്കീത് റഷ്യയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ട് പോലും ചൈന അതൊന്നും കൂസാതെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ അതിശക്തമായ വാഗ്വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചൈന ഒരു ഏകാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനോ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാ അഴിമതികളും തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം ഓരോ നിമിഷവും ഭൂമിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അസ്വത്വം തേടി നടക്കുന്നവരാണ് ഷീ ജിൻ പിങ് എന്ന ഏകാധിപതിയുടെ ചൈന എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ചൈനയുടെ നയങ്ങൾക്ക് കുപ്രസിദ്ധമായ പല മാനങ്ങളും നൽകപ്പെടുന്നത് ചൈനയുടെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ യു എസിന് പോലും താല്പര്യമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒരു നിലപാടും എടുത്തിട്ടില്ല യു എസ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയ നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അന്നൊന്നും ഇന്ത്യ ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിന്നിട്ടില്ല ഒരു അയൽ രാജ്യം എന്ന രീതിയിലും ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം നിലനിർത്താനും ചൈനയോട് ഇന്ത്യ എന്നും ഒരു സാഹോദര്യത്വം നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ചൈന ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി കുഴലൂതുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ മാത്രമല്ല ഏത് രീതിയിലും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന് പരമാവധി അവരുടെ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സർവ രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന ചൈന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൈകടത്തി അടർത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന കുറെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ മൗനം പാലിക്കുന്നത് സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടിയും സമാധാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൺട്രോളിന്റെ പ്രശ്നം പാക് അധീന കശ്മീർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കശ്മീരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിഭാഗങ്ങളെല്ലാം പാകിസ്ഥാൻ അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും സഹിഷ്ണുതയുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പരമാവധി ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനുമായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക മാത്രമല്ല കരിദിനം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം കുടപിടിക്കാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറേഷിയും ഒപ്പമുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കുഴപ്പം മുഴുവൻ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നത് കശ്മീരിന്റെ വിഷയത്തിൽ കശ്മീരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഇപ്പോഴാണെന്ന് കോൺഗ്രസിലെ അതായത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിലെ നേതാക്കൾ പോലും നരേന്ദ്രമോദിയെ അഭിനന്ദിച്
പ്രത്യേകിച്ചും യു എസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൈന ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യ ചൈനക്കെതിരെ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭവും നടത്തിയിട്ടില്ല യു എസിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചൈന ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം ദിവസം മാറും തോറും നയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ചൈനയെ പോലെയല്ലാതെ മറ്റൊരു അയൽ രാജ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ പാകിസ്ഥാന് ഒത്ത ചങ്ങാതിയായി ചൈന മാറിയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വൈകൃതങ്ങൾക്കും ചൈന കുടപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈനാംബേച്ചിക്ക് മരപ്പട്ടി കൂട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ ദുഷ്പ്രവണതകൾക്കെല്ലാം ചൈന കുടപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി